朋友们好，今天是十二月十号，星期五，欢迎来到远见快评，我是唐劲远。当前啊，无论是国际国内，最热闹的焦点当然就是两个了。一个呢是国际社会抵制北京冬奥会的最新的进展，还有呢就是刚刚结束的这个民主峰会。这两大焦点呢，它是成为中共当前外交的两大战场，可以这么说，几乎是拼尽了全力在大打外交战、舆论战以及信息战。是非常的热闹的，尤其是刚刚结束的这个民主峰会啊，它对中共来说呢，基本上就属于那种伤害性大不大呢还不确定，但是侮辱性极强，这个是可以肯定的了，因为它引发了中共不但是马力全开，高声的吆喝自己的那个全过程民主，对吧？甚至啊，新华社在它的外宣的英文视频中。居然用了一个下半身来打比方，说美国的民主已经是日薄西山了等等。这个呢，它从一个侧面也反映出来，就是民主峰会对中共的刺激啊，导致党妈呢已经明显的内分泌失调了，超出抓狂的范畴，已经几近疯狂了。那么今天呢，我们就来讨论一下这两大战场的最新的进展，也方便我们来看清楚这些信息呢，究竟会带给我们一个什么样的结论。呃，对这次国际社会抵制冬奥会的风潮啊，我们客观的说到，目前正式表态的国家呢，它还并不是太多，基本上呢就是五眼联盟的这五个国家，再加上了有苏格兰、有立陶宛，还有科索沃，可以说呢，整个抵制的风潮呢还处于刚刚开始发酵的阶段，未来它会是一个什么样的局面呢？目前还很难下一个定论。而当前的民主峰会啊，以及今天的这个国际人权日，它正在助推这个风潮。所以呢，真正的抵制的高峰啊，我个人估计啊，它可能会在本月底到一月初才会到来。而目前呢，由于这个彭帅事件、民主峰会，以及中共与立陶宛还有欧盟之间的这种经济较量，它都在持续的发酵之中。这三条线呢，它是在相互的交织，所以呢，中共呢也是非常的紧张，生怕这三者呢搅合在一起呢，会不会又生出什么黑天鹅啊、灰犀牛之类的来？首先啊，有一个关于抵制冬奥会的重要的问题，需要和大家来澄清一下，就是我们看到中共大外宣呢，一直都在全力散布一个说法，什么说法呢？就是说。我根本就没有邀请你们来，那么你们在那儿一个劲儿的鼓噪什么这个抵制啊，它纯粹就是在自作多情嘛。那么这个论调呢，从外交部部长助理华春莹就是华大妈了，到这个中国日报的欧盟分社的社长陈卫华，还有从这个总画线师胡锡进，再到无数的粉红啊、五毛啊等等，我们可以看到，他们都是一成不变的，在各种各样的平台上面再去重复的。但是呢。这个说法，它就是一个地地道道的谎言，它是中共为了给自己找回一点面子而蓄意策划的一种信息误导，是中共呢、啊、真正的在自作多情、自我贴金的这么一个操作。为什么这么说呢？这个就涉及到一个多数朋友啊可能都不知道的冷知识，就是根据奥运的规则。各国领导人出席奥运会，并不是由主办国来发出邀请的，而是由其本国的奥委会来发出邀请，在这个国际奥委会的系统要去进行注册以后，才可以出席奥运会的。也就是说呢，并不是说中共不想去发出邀请，而是中共根本就没有任何资格来对各国的领导人去直接的发出邀请。这个邀请的主动权呢，它是掌握在各国他们自己的奥委会的手中的，这个与中共政府根本就没有半毛钱关系。所以这个冷知识呢，其实中共官方他们自己是门儿清的，他们自己在某些公开场合就是不得不来进行过解说的。比如说呢，就在昨天十二月九号，外交部的发言人汪文斌呢。他在主持例行的记者会的时候呢，就被路透社的记者给他提问了，说除了俄罗斯之外呢，中国还邀请了哪些国家的领导人和官员来参加北京冬奥会？那么提问的记者呢，他可能是不知道这个规则，他也有可能是这个记者故意的设了这么一个语言的陷阱。
反正就是在这样的一个场合呢，汪文斌他显然就不敢去顺杆爬，当面撒谎了，所以呢，他就不得不老老实实的回答说。根据奥运规则，各国领导人出席奥运会是由本国奥委会邀请，在国际奥委会系统注册的。所以大家看到了吗？我们说中共呢，他是在蓄意的误导大众，并不是在为了黑而黑他，他的确就是有这么黑。从这个层面上看呢，中共他明显是有组织、有预谋的在打一场信息战。就是利用大众对领导人出席奥运会相关规则的信息盲区，在带风向、带节奏，营造一个所谓的舆论优势。所以大家只需要简单去搜一搜，就可以看到了。大陆的各家媒体对汪文斌这部分回答的报道呢，普遍的是使用了“中国还邀请哪些国家领导人参加冬奥会？”外交部回应这样的一个标题。他们呢是充分利用这种标题与实际内容的描述上的差异，来误导读者的认知，就是让人留下一个印象啊，这个是外国领导人出席冬奥会呢，需要首先获得是中国的邀请。我们在过去啊有多次说过了，中共的文宣呢，它处处都是陷阱，稍不留意就可能被他们欺骗。这一次这个所谓的出席冬奥会需要中国先发出邀请的骗局呢，它只是最新的一个例子而已。那么刚才我们提到了一点啊，就是说中共他非常担心这几条战线搅合在一起，然后酝酿出一个什么黑天鹅之类，对吧？事实上呢，这种可能性它的确是存在的，因为眼下呢，已经就可能有一只黑天鹅呢在酝酿之中了。这个就是法国是否会抵制冬奥会的事件。那么这个事件呢，还非常有意思，甚至可以说是有点诡异，因为它根本的原因呢，很可能是源自于法国政府内部自己存在着意见的分歧。同样还是在昨天啊，法国的国民教育部长叫做让·米歇尔·布朗凯的，他在接受法国电视台采访的时候就表了一个态。说法国不会追随美国对北京冬奥会进行外交抵制，理由呢就是我们不要把体育政治化了。他同时呢还表示说，法国将继续谴责中共侵犯人权的行为，他本人呢将不会去前往北京了。代表法国政府出席呢将会是负责体育事务的一个部长级代表，叫做马拉西尼亚鲁。那么，中共对此呢，当然就是如获至宝了。从这个新华社往下的各级党媒，立马是第一时间就头条刊发了这条新闻，而且是兴高采烈的下了一个非常醒目的统一的标题，叫做“法国宣布不会外交抵制北京冬奥会”。但是呢，几乎就在同时，法国就有了不同的说法。根据法新社的报道啊，就在这个教育部长布朗凯他刚刚才表了态，他自己的随行人员中的一名官员立即就匿名的向法新社进行了解释，说这个布朗凯的这番言论应该表明啊，法国只是没有考虑全面抵制北京冬奥会。这名官员他就强调说，法国对于派外交官员出席冬奥的立场呢，仍在讨论阶段。尚未拍板定案，因为在外交层面呢，法国是否要外交抵制这个北京冬奥会呢，是应该由外交部长来表达，而不是由教育部长来说这个话的。那么，一个问题就来了：法国的外交部长他是个什么态度呢？外交部长叫做勒德里昂，他随后呢就公开的进行了反驳。表示说，他仍然在寻求欧盟对北京冬奥可能的外交抵制，要采取一个共同立场。这位勒德里昂部长呢，他在记者会上的原话呢是这么说的：“他说，我们赞成采取共同立场，将会在下一场或下下一场欧盟外长会议来考虑所有的问题，但这个问题必须以欧洲层面来处理。”包括这个法国的总统马克龙，他在昨天啊，也在一场记者会上表了态，说仅仅是外交抵制北京冬奥会将收效不大，要抵制就要全方位抵制。然后呢，党媒啊又是一阵幸福的小激动
，立马就下了一个标题报道说：“马克龙表态，法国不跟，外交抵制北京冬奥会只是作秀，没有意义。”那么在这里啊，我要提醒大家需要注意一点的就是，中共呢，它其实又在玩弄这种选择性报道。故意制造信息盲区的一个手法，因为根据法国广播电台的报道呢，马克龙他在表达了这一番特立独行的看法以后，就重申了一句话，说：“与欧盟伙伴和国际奥委会一道，法国将在接下来几周的时间内做出决定。”大家看到了吗？党媒的报道啊，对这一句话，他是一概就过滤掉不提了。所以呢，法国的态度它实际上仍然是一个待定的状态。中共现在迫不及待的进行啊大肆渲染，其实等于就是一场豪赌了。如果法国真的像马克龙所说的啊，既然我们做不到全面的抵制，那么还不如我们就不抵制了。那么中共它可能会侥幸的逃过一劫。如果说最后法国仍然选择与欧盟要同步同意进行外交抵制的话，那么中共的脸可就要丢大了。除了各国政府的抵制啊，还有一条值得注意的抵制的路线，就是前段时间一直都是热度不减的这个彭帅的风暴。那么在最近几天啊，彭帅事件的关注度呢是有所下降的。但是在昨天，路透社又发布了一条独家的新闻，是值得和大家提一提的，就是一名国际网球联合会，就是英文缩写叫做 ITF 的，他们的这个消息人士呢，就向路透社证实说， 2 0 2 2年就是明年呢，将不会在中国举办世界网球的巡回赛事。这名人士呢，他并没有提到这个与彭帅事件有没有关系，他只是证实说。2022年这个 ITF 的世界网球巡回赛，无论是男子还是女子的组别的赛事，都没有安排在中国举行。那么，这就是一个值得注意的动向了，因为仅仅在四天以前，也就是12月6号 ，ITF 的主席叫做哈格蒂的，他都还在表态说 ，ITF 呢是支持所有女性的权利，但是呢。不想惩罚十亿人，因此呢，将暂时不会跟进 WTA 封停中国赛事的那个做法。他们会继续在中国举办青少年的赛事，以及当前正在中国举办的成人的赛事。而在三天前的十二月七号啊，唯一的一个与彭帅进行过两次视频通话的机构，就是国际奥委会 IOC 了，他们呢就发布了一份最新的声明。表示说，他们现在不能对彭帅的事件提供任何肯定答案。大家听听，这话听上去，他明显就与此前国际奥委会在通话以后的发的那个声明是有着差异的，对吧？明显的，他们在给自己保留一个更大的余地了。那么，为什么 ITF 的做法在发生改变了呢？为什么这个 I O C 的表态也在进行调整了呢？我们现在呢还很难知道背后真正的原因，但是呢这些迹象啊，它显示出来有很多的事情啊，可能在水面下在静悄悄的发生着改变，而且它都在指向一个方向，就是说对中共说不呢，不能够说是光说不练，你得拿出行动。说到这个行动啊，我们都知道，中共外交部呢在昨天是有公开的威胁的，就是说，抵制了冬奥会的国家呢都将要付出代价了。我们且不说这种嘴脸呢，它就等于是自我露馅儿了嘛，因为这个其实就说明中共对这个外宾来不来参加冬奥会其实是非常在乎的嘛。甚至你看，他们都不惜以黑帮的口气来相威胁了啊！你看我家在开 party 请客了。谁要是不来捧个场，那你就等着我找你麻烦了，对不对？那么，就算中共他真的敢一个一个的去报复，那么他会怎么报复呢？美国当然毫无疑问是要首当其冲的。可能朋友们都看到这个新闻了，说就在前天，也就是周三嘛，中共突然就通知说，将美国的进口电影，就是那些进口大片呢，全部都暂缓了，一定党的呢是出外。那么这个消息呢，据说是来自于大陆的内部人士
，中共官方啊，并没有正式的公开来宣布这样的说法。但是我觉得这个做法呢，它是符合中共一贯的行为方式的，因为啊，已经持续了足足六年的那个限韩令。也就是封杀韩国的电影以及演艺圈的明星等等涉足到大陆的市场啊，在最近呢、啊、突然获得解禁了。那个韩国电影叫做《奥文基》，它是在十二月三号已经在大陆的院线正式的上映了。这背后什么原因呢？其实背后的原因很简单，就是韩国呢刚刚有表示了说不会跟随美国抵制冬奥会，那么中共呢立马就把这个。因为安装了萨德反导系统而制定的限韩令给废除掉了，也就是说呢，中共嘴里的那个所谓国家安全啊，其实还不如韩国捧场冬奥会给他一点面子来的重要。那么在中共眼中呢，停止引进美国的大片这个呢啊，就是算是对美国的一个严厉的惩罚和反制了，这个就有点搞笑，对吧？因为我们都知道嘛，你最多这也就是让好莱坞的几家电影公司可能损失一部分的票房收入而已，这个对美国政府来说根本就是无关痛痒。更何况啊，你禁播了美国的大片中共他自己其实也要少赚一把的。而且对大众来说，你把美国的影视剧全部一刀给切掉了。那么大家恐怕就只能去看《长津湖》啊，看抗日雷剧啊，甚至是去看样板戏了，对吧？所以从这里看啊，中共他其实还是比较鸡贼的，就是他找了个影视圈这样一个目标来进行所谓的反制，呃，意思意思，说不准这个奥运会一结束，中共可能自己给自己找个台阶就下了，就把这个就解禁了。就是到底谁更需要谁呢？很目前还真不好说。那么，另外有一个让中共陷入苦战的战场，当然就是刚刚结束的这个民主峰会了。到目前为止呢，我觉得这个峰会啊，它有两大看点。呃，在开头的时候啊，我们和大家有提到了民主峰会，它对中共的羞辱性极强，以至于新华社都罕见的失控，开了黄腔，可见这个刺激性之大了。那么，在这次峰会上最引人注目的呢，当然就是台湾的参与。而且啊，代表台湾出席的政务委员叫做唐凤的，他将以视频的方式发布发表了一份叫做《国家声明》。大家注意听一听，“国家声明”这四个字，我们不需要看内容，光是看这个名称就知道它是足够让中共血压升高了的，对吧？所以呢，为了要压住台湾的风头。中共他就用了一个招数，什么招数呢？就是让尼加拉瓜在昨天是突然的宣布断绝与台湾的外交关系，并且恢复与中共的外交关系。为什么这里说是恢复呢？因为这是尼加拉瓜，他是第二次与中华民国政府断交，在上一次啊是三十六年以前。而且呢，非常有意思的是，两次断交的时候，这个尼加拉瓜的总统都是同一个人，叫做奥尔特加。那么这个人，他显然就算得上是中共的老朋友这个级别了。我们呢，基本可以断定，中共啊，他能够做到让这么一个反复无常的人如此听话的，在民主峰会的当天，定时精准的引爆这颗炸弹呢、啊，他肯定是。出了大价钱的。我们看到啊，这个是中共针对民主峰会最大的一次外交战加宣传战。它的目的呢，当然就是要分散国际社会的焦点嘛，来稀释这个台湾出席民主峰会的受关注度。这种争夺，在我看来，它其实花了大价钱呢，它的效果并不一定好，因为呢，这反而形成了一种对比。就是他让所有人都看到，台湾的外交呢，在国际的主流社会现在是攻城略地，对吧？我们可以这么来形容了。美台关系、欧台关系，包括日台关系，都在大幅度的、迅速的提升，而中共在这些领域呢是频频的失守，所以他只能够靠巨额的收买去走农村包围城市这一条路。这个呢，它实际上反映出来，中共在应对台湾的国际地位巨变这么一个局面之中啊，已经有点黔驴技穷了。
就是说他在正面战场呢是束手无策的，只能靠打游击啊、放冷枪来刷一刷存在感了。第二个看点呢，就是在昨天的峰会中啊，美国国务卿布林肯和美国的财政部长耶伦，他们在致辞中呢是强调了打击跨国腐败的必要性。其中呢，美国的国务院将要设立一个全球反腐败协调员的角色，而美国财政部呢将成立一个反贪污的基金，来奖励那些能够提供有关腐败的外国领导人在美国藏有赃款的线索的人。尤其引人注目的就是财政部的这个反贪污基金，因为这个对中共体制内啊很多想要脱离正在下沉的这条船而又苦于没有门路的人呢，等于是打开了一条非常有效而且是快捷的通道了。光是这一手啊，我们可以说它就足以让体制内多少权贵恨得牙痒痒了。当然了，我们从耶伦这个发言来看呢，这个决策它是非常诱人的，对吧？至于说未来它实际执行能够达到什么样的程度呢？我们客观的说，它还是一个未知数了。但是呢，就我个人看法，这些具体的行动啊、政策的出台呢，相相对来说啊，它是比较次要的。这一次民主峰会啊，它真正的意义在于哪儿呢？这是美国在战后第一次举行了一个具有会盟诸侯这种意义的一个国际联盟的大会。那么这个大会，我们看到它不但有纲领、有章程，也有实际的执行力，这是非常重要的。我们看到美国，它现在就已经宣布了对新疆官员实施制裁，还有啊，已经有报道说马上就要对这个商汤科技公司以及中芯国际要实施新的制裁。那么。大家想一想，这样的一个机制，它被建立起来，而且是每年以后都要举行一次，它就会成为一种常设的机制。那么，它在事实上呢，就可能成为联合国之外的另外一个大规模的国际联盟的形式了。在未来，它甚至有可能会设立更多的常设性的机构，就像我们刚刚提到的，说布林肯他不是领导了一个反腐败的协调员吗？他是这样的一个机构嘛？所以。在这个意识形态划界的这么一个多边机制之中呢，我们看到美国它是发起人，它也是当之无愧的领头羊，对吧？这个机制它的目的很清楚，就是要保卫民主制度，来主导世界，不能够被专制所颠覆了。这个意味着什么呢？大家想想，这不就是要维护既定的世界秩序吗？所以，我们可以得出这么一个结论。美国它实际上呢是正在尝试绕过联合国机制，来建立一个完全由自己所主导的、更加有行动效率的这么一个国际化的平台。这个呢，它有点像是联合国机制的一个备份，也有点像是一个补充。也许啊。在未来美中越来越激烈的竞争中，我们会看到这个平台、这个机制，它将会扮演越来越重要的角色，就是会让整个世界都慢慢的习惯一个联合国再加上民主峰会的这么一个双轨制。好的，今天呢我们就聊到这里了，谢谢各位的观看，祝大家周末愉快，我们下次再见。